A tout de suite. Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, nouvelle crise entre le Canada et la Chine hein, qui expulse, elle expulse pardon, mutuellement leurs diplomates. Mais vous savez, il y a des diplomates chinois qui se prennent pour des loups guerriers. C'est le nom d'un film, genre Rambo, avec un héros qui défend Pékin contre les méchants occidentaux. L'ambassadeur qui vit et sévit à Paris traite un chercheur spécialiste de Taïwan de Yen Fol. Il prétend que l'Ukraine n'est pas un État souverain. C'est un loup guerrier. Mais il y a aussi des serpents plus discrets, des taupes et aussi peut-être quelques ânes dans le bestiaire de la diplomatie chinoise. Zhao Wei, travaille au consulat à Toronto. Il a été déclaré personne non grata hier. Le service canadien du renseignement de sécurité a découvert qu'il s'en est pris à un député conservateur qui dénonçait la répression contre les Ouïghours. Le diplomate aurait orchestré toute une campagne pour intimider la famille du député qui vit à Hong Kong. L'affaire remonte à deux ans. Le service de renseignement n'avait pas jugé bon de renseigner le parlementaire ou le gouvernement. Mais la semaine dernière, un journal a raconté l'histoire comme un exemple des ingérences de la Chine. D'où scandale, le gouvernement Trudeau sommé d'agir, Zhao Wei obligé de faire ses bagages. Évidemment... Euh, Pékin dénonce des calomnies et expulse le consul du Canada à Shanghai. La réciprocité, c'est la base des relations internationales. Alors ça n'est pas la première fois, la première fois Vincent, hein, que le torchon brûle entre les deux capitales. Vous l'avez dit, la scène de ménage dure depuis plus de 4 ans, depuis que les Américains ont demandé à leurs voisins du Nord d'arrêter la directrice financière de Huawei en transit à Toronto. Ils l'accusaient d'avoir contourné leurs sanctions euh, contre l'Iran, le Canada... Éternel allié, c'est-à-dire toujours soumis, s'est exécuté. La Chine illico a arrêté deux Canadiens qu'elle a accusés d'espionnage et qu'elle a achetés aux oubliettes. Ils y ont passé trois ans jusqu'au retour de l'héritière Weiwei à Pékin où elle a été accueillie comme un otage arraché aux sauvages. Si vous ajoutez à Seuilleton l'instauration de barrières commerciales soudaines et bien ciblées, vous voyez que Pékin ne prend pas de gants avec le Canada. Mais pourquoi la Chine utilise-t-elle la méthode forte avec les Canadiens Mais Parce que le Canada est vulnérable et pas seulement à cause de sa dépendance économique. Il est fragile parce qu'il tente d'amadouer le dragon. Il refuse l'épreuve de force, il préfère la diplomatie discrète, il est timide sur Hong Kong, il est retenu dans son soutien à Taïwan, il fait profil bas. Conséquence, le Canada, qui fait partie de l'alliance des cinq pays anglo-saxons dont les services de renseignement sont censés tous se dire. Eh bien, le Canada n'a pas été convié à rejoindre l'alliance AUKUS pour contrer la Chine dans l'Indo-Pacifique. Dans C'est le maillon faible. Bon, on observe quand même, Vincent, que la docilité des Canadiens vis-à-vis -vis des Chinois, finalement, ça ne les a pas protégés. Hein. Eh bien, au contraire, hein, la Chine maintient tient la pression sur les Canadiens. C'est un message aux Américains qu'elle défie sans prendre de risques et un avertissement aux autres pays moyens. Il y a un proverbe chinois pour dire tout ça. « Tuer le poulet » pour effrayer les singes. D'ailleurs, on aimerait bien savoir combien de parlementaires français ont subi le même genre d'intimidation que ce député canadien. Combien de moutons ont été tondus Combien de singes ont été mordus par les loups guerriers Signature européen et métaphore animalière, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent, 7h47.